I want to preach to you today about God's choice. Paano ba pumili ang Diyos na maglilingkod sa Kanya? Kung may pili ba ang Diyos, mga kapatid, mga kapatid, yung mga malalaking tao, yung mga marurulong, mga kapatid, kung ating kapansinin, God's choice is found in verse 26 to 31 of 1 Corinthians 1. Malinaw po, mga kapatid, na kaibang iba, ibang iba sa ating isipan ang pagpili ng ating Panginoon sa mga tao na kanyang gagamitin sa kanyang gawain. Now, bago po mga kapatid ko ipasok sa inyo ang mensahe ng Diyos sa umaga nito, allow me to give you a backgrounder of what 1 Corinthians is all about. Bakit ba sinulat dito ni Pablo? To tell you frankly mga kapatid, the gospel who was preached in Corinth sa Corinthian mga kapatid ni Pablo at uh, siya po ay nangaral doon sa ikalawang biyahe niya bilang misyonero. He preached the gospel approximately 50 AD. Sa panahon 50 AD ay nakatungo na po mga kapatid si Pablo sa Corinto para mangaral sa mga tao ron. At uh, siya po ay nanatili sa bahay nila Aquila. Ngunit nagkaroon po ng problema pagkatapos po siya manatili ron siya po ay napilitan lumipat sa kapitbahay at siya po ay uh, dinala sa husgado ng mga tao na lumalaban sa Ibanghelyo at uh, siya po ay lumipat sa bahay ni Justus at patuloy pa rin po siya naglingkod sa Panginoon at nanatili siya, humigit kumulang labing walong buwan na naglilingkod sa Panginoon sa lugar rin ng Purinto at kung siya po ay umalis mga kapatid, siya po ay sumulat ng liham sa mga taga-Kurinto, man ito po ay hindi po natanggap ng mga taga-Kurinto. Nawala po ang liham ni Pablo. At uh, lalo po siyang nabagabag nung nabalitaan niya na yung iniwanan ng church in, in Corinth ay nakakaroon na po ng mga paghit, pagkabahabahati, nakakaroon ng problema. Kaya wala po siyang matawa po ni Lumihan ulit. At ito na po ang kinalabasan ng liham na yan. Una po rin po, uno. Upang Ma masulatan niya ang, ang, mga, ang church na ito na nakakaroon na po ng problema. Alam niyo mga kapatid, if you read the Bible, ang mga sulat ni Pablo sa mga Nagagalasya, Epeso, Philippians, Corinthians, ito po mga kapatid ay lihan patungkol sa mga problema sa nasari-sari sa paligid ng mga iglesia, ng mga churches na galing rin sa Panginoon. Kaya ito po ay kailangan niyang sulatan. Kaya nga, kung ako babasahin ng simula ng mga Bible uh, uh, chapter na ito, ang sabi, Epicels of, Epicel of Paul to the Galatian. Ibig sabihin ng Epicels, sulat ni Pablo para sa mga mananampalataya. Upang bigyan sila ng gabay. At ito po ang sulat mga kapatid ni Pablo sa mga taga-Korinto. Bakit? Meron pong problema Sari-sari, may mga problema mga kapatid na paghahati-hati sa kanilang church. Hindi lang po dito sa ating mga kapatid na sa ibang lugar na may ganito pong pagkakahati at pagkakaaway-awayan ng mga kapatid. Ito po yung nangyayari sa lahat ng lugar. Pati na doon sa unang church na sinulatan ni Pablo. Nandun rin po ang mga immoralidad, mga kasalanan ng mga gawaan ng sanlibutan na nagagawa ng mga mananang palataya. Mga problema sa buhay ng mata-asawa. Marriage problems are also included in this uh, letter of Paul. Nandun din po yung pag-ano raw mag magsamba. Ay sila po kayo nagkakaroon po ng pagkabahabahati. Ako ay kay Pablo, ako po ay kay, kay, kay Apollo. So nagkakaroon po ng away-awayan. Ang sitwasyon ng Corinth, nung sinulat po ang sulat na ito ni Pablo ay talagang masalimuot. Kaya huwag po sasabihin na pag ikaw nagpunta sa isang church at nakita ka ng pangit, bigla ka na lang lilipat at nahanap ka ng ibang mas magandang church, sasabihin ko sa inyo, lahat po ng church may problema. Kasi ang church, nandudong po ang mga tao na kababago lang mga kapatid ng ating Panginoon sa kanila at marami pang dapat baguhin. Palakpaka po na ang ating Panginoon. Ang church, mga kapatid, ay hindi lugar na kung saan perfecto at lahat mo na makikita mo ay bagay na magugustuhan mo. Baka meron ka marinig dyan na hindi mo pa naririnig sa kanilang buhay mo at magugulat ka bakit sa church mo pa narinig ang bagay na ito. 
sasabihin ko sa inyo, purihin ang Panginoon. Kaya may church dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang mga pumapasok sa church ay mga tao na binago at binabago pa ng ating Panginoon. Hindi patapos ang pagpabago sa atin ng ating Lord. Isang muling masigabot na lang sa atin. Sa mga nagmamarunong ng mga mababakas, gusto nila magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Eh sa lugar ko ng Corinto, mayroon pong diborsyo rin. Sila ay nagkakaroon na ng paghihiwalay, kaasawa, tapos ang asawa na naman ang bago. Hindi po ito bago. Nandun yung mga confusion sa pag-service mga kapatid. Nandun yung mga pag-dedemandahan pag, uh, pag ng mga kapatiran. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, huwag natin gayahin ang mga gawain ng sanlibutan dahil hindi na tayo sa sanlibutan. Mula tayo sa sanlibutan, na dinala na tayo sa Panginoon. Kaya kailangan na ating kilos ay tungkol na rin at makadyos na rin. Nandun rin po yung mga moral problems and what to do. So, papasahin mo mga kapatid ang 1 Corinthians 1 up to the last chapter. Ang marami pong problema ang nakita itong si Apostol Pablo sa church na kanyang simul, sinimulan sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, siguro kayo nagdududa, siguro kayo ay nag-iisip, bakit na ba magpapatuloy na kapa sa Panginoon kung yung problema ko sa sandibutan ay nadagdagan rin na bago na namang problema nung ako ay naging kristyano. Sasabihin ko sa inyo, there, there is, there is a cure. Meron pong damot sa problema ng mga taga-Kurinto. At ang, ang, ang sagot po ron ay ang cross. Everybody say, cross. The cross of Jesus Christ. Ibig sabihin, ano man na may problema mga kapatid, meron ng tao. Ano man meron problema ang mga taga-Kurinto, na tulad natin mga Kristiyano rin, ang solusyon ay ang cross ng ating Panginoon. Palapaka po natin ang ating cross. Ang krus ng Panginoon, hindi ibig sabihin naging mahalaga ang krus dahil sa krus. Naging mahalaga ang krus ni Kristo dahil si Kristo ang napakuro. At para huwag mawala ang simbolism ng importansya ng krus, nung si Kristo ay namatay, tinanggal siya sa krus, tama? Siya po'y ilinibig at pagkatapos sa tatlong araw siya ay nabuhay na naman muli. Pero the symbolism of the cross is not to make the cross or not to venerate the cross. Na sasambahin mo yung cross, hindi po yun ang pangangaral ko. Ang ibig sabihin, ang cross, maaalala mo, pag nakita mo ang cross, maaalala mo, hindi yung cross mismo, kundi yung siyang ipinaho sa cross na yan. Palapakan po natin ang ating cross. Babalik tayo mga kapatid sa problema ng church, sasabihin niyo bakit may problema pa rin ng church. Ang sagot ay simple, wala pa tayo sa langit. We're not home yet. That's why we have problems left and right. We have sickness. We have uh, family problems. We have misunderstandings. We have broken heart. Na meron kang crush, hindi ka naman niya pinapansin. Meron ka nakakilala, gusto mo maging, maging close kayo, pero hindi mo nakuha ang kanyang address. Maraming mga problema ng kapatid. Sari-sari, ang malilit, mababa, malalit. Pare-parehong problema yan. Pero sasabihin ko sa inyo, pagka ikaw tumingin sa Cruz ni Cristo, nandun doon ang gamot sa lahat ng problema natin. Palapakan natin. <laughs> What is God's choice? So, mabalik tayo doon sa una natin pinag-uusapan. Ano ba talaga? Paano pumili ang Diyos ng kanyang lingkod? Alam niyo mga kapatid, some of the most surprising and interesting verses in Scripture is found in 1 Corinthians 1. Na akin na pong nabasa at narinig ko kanina. Masyado matindi ang pagkakasabi ng mga versikulong ito. At ito po ay katuruan na pwede natin kuna ng leksyon tulad ng mga taga-Kurinto na unang sinulatan ni Pablo. Na pwede pa rin natin makuha yung leksyon na ito. Ang leksyon ng Panginoon sa mga taga-Kurinto, Corinthian confidence in worldly wisdom and talents should not be that way. 
dapat ang kanilang pagtiwala sa kanilang sariling dali at katalinuhan ay hindi pwede manatiling gano'n dahil may mas matindi pa, may mas makapangyarihan pa, walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi ang kanyang gospel, walang iba kundi ang kanyang salita kaya nga nakaganda na awit Kaya mga kapatid, pagka umaabot ang tayo sa level na tayo nang sumasamba at gusto niyo humiyaw at magpuri, magbunyi, kayo ay malaya. Wala po magpabawal sa inyo. Gusto ko na kanina parang bulka na sumabot, sumamba sa Panginoon. Kaya lang ating pong uh, sinisave ang aking tinig. Baka mamaya ay nakapuri ako, mamaya ang konti, wala na akong tinig para mangaral. Kaya sabi ko, sa susunod na lang, pag ako'y okay na ulit, ako'y hihiyaw na parang walang bukas. Bakit? Karapat dapat sambahin. Ang Panginoon ay umili ng kamangmangan ng sandibutan upang hiyain ang mga marurunong. O kapatid kaibigan, huwag kang magmalaki kung marunong ka. Huwag kang magmalaki kung nakuna ka sa maraming mga kristyano at tila mas maalam ka sa, sa mga sitas ng Biblia. Baka maalam ka sa mga sitas ng Biblia pero hindi mo naman nagaganap. Eh mas mainam pa itong bago. Nakakaunti pa ng sitas ang alam pero ginagawa naman sa araw-araw niyang pamumuhay. Kapatid kaibigan, bakit ginamit? Bakit piniling ng Diyos? Why? Or why did God chose the foolish to confound the wise? This has reference in verse 18 of chapter 1, the foolishness of the cross. Hindi nyo ba alam kamangmangan, kabalbalan ang cross? Paano ka makakaligtas kung ikaw mismo namatay? Kung ka kabalbalan yan, pastor, pangangaral ka ng Ibanghelyo. Kung ikaw ay magliligtas at least meron kang arma lang, meron kang tanki, meron kang uh, uh, barko de guerra, meron kang mga FMT na lumilipad na bagong-bago at punong-puno ng misay. Yan ang dapat mong gawin kung ikaw ay merong plano na, na maging uh, uh, authoritative at gusto mo magligtas ng kapwa mo kasi meron kang armas. Pero iba ang isip ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, for the preaching of the cross, to them that are perishing, foolishness. sa mag-asawa, wala po silang anak. 
Parang puno na napaganda, napakatayo. Meron, meron dahon. Pero wala namang bulaklak, walang bunga. Okay, para, 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 para kay kapang kumuha ng uh, vitamina ng lupa, kung ikay tutubo pagkagat-agat, wala ka namang silbi, wala ka namang bunga. Ganun po ang mga nangyayari sa mga ilang mga mananampalataya na mayroong salita ng Diyos na hindi naman ginagawa ng kanilang alam. Para silang tao na humarap sa salamin, matapos makita ang kanilang anyo, pag alis nila sa harap ng salamin, nakakalimutan nila kung anong mukha nila. Yan po'y sabi ng Biblia, kung ikaw ay may salita ng Diyos na hindi mo ginaganap at ginagawa at ginagamit para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Church, the more distinguished, the less preaching. Alam niyo mga kapatid, dumadating tayo sa panahon na ang pabalaza na ng Panginoon sa church natin ay mga professional. Hindi lang po kayo, na mga estudyante, kayo na mga nurse, mga 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 manager, hindi lang kayo, mga salesman, sales supervisor, hindi lang po kayo. Kundi darating dito ang mga doktor, darating dito ang mga congressman, darating dito ang mga tao na mayroong mga pangalan. At dahil doon, mga kapatid, minsan kung hindi pag-iingat ang pastor, ang pastor ay paiikliin niya ang kanyang pangangaral. Patatamisin niya ang pangangaral niya para huwag naman ma-open yung dumating niyang mga distinguished guests. Naintindihan ninyo? Kasi ayaw niya matisod yung bisita niya. Baka pag matisod yung bisita niya, next time hindi na pupunta. Pupunta na lang dun sa mega church na medyo malaglaw na konti ang pangangaral. At least hindi sila matatamaan. O oh, ikaw na dumadalo sa gawain ng Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos kung matumbuka ng salita ng Diyos. Huwag mong sasabihin, nakikira ako. O, oh, mali. Huwag ka matakot. Pag ikaw ay natatamaan ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Bakit? Hindi saya ang punta mo sa church. Merong mensahe ang Diyos para sa ating lahat. At natumbuka. At natumbuka sa mga Ilan pa eh. Ayaw tamangan eh. Eh, talaga mara sa iyo yan eh. Yan kapin mo, magpasalaman na sa Diyos. Sabihin mo, hindi po sayang ang aking uh, pawis. Hindi sayang ang aking pangasahe. Hindi sayang ang aking pagpunta ng maaga sa church. Dahil ang salita ko, Panginoon, yan ang aking kailangan. Yan ang kailangan ng aking kaluluwa. Pero kapalit ka lang na ang isip ng tao. Ang isip ng tao, para ako maging choice ng Panginoon, kailangan ako pinakamagaling. May pinag-aralan, matalino, mayaman, uh, may pinanggaling ang pamilya. Yun ang akala natin. Pero kabalik na rin ang sistema ng Panginoon. The old message is so strange to the worldly wise. Minsan mga kapatid, sasabihin ng mga matatalino, mag-oobserva ko dyan sa high calling na yan. Ano ba preaching dyan? Umupo mga kapatid. Hindi pa ka tumatagal ang, 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 ang pagkakaupo sa upuan. Eh, tinginan ng tingin sa oras na parang tip, tila meron pang mas importante siyang dapat gawin. At hindi pa natatapos ang preaching siya, umalis na. Akala niya, sayang ang oras niya sa pakinginig ng salita ng Diyos. Kamangmangan sa sanlibutan ang salita ng Diyos dahil sila po ay napapahama. Pero sa tao na iniligtas na ng Amen at ililigtas pa, ito po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ay ayaw nyo naman tumigil po malampak na yun. Bakit? The simple cannot miss it. Naintindihan nyo? Kabalik na lang kayo yung mga, yung mga sosyalero, yung mga may, mga may mga Rolex. Yung Rolex natin, is to iba spelling eh. R-O-L-E-C. Sa kanila yung talagang tunay, may mga ano ba, napagkagumanong sila. Kung nari magtapas na kami para pakita, wow, bagong bili oh. Hindi, yun pala, binigay lang pala. Ito naman oh, na... Alam mo ba, Pastor, yung ikaw, yung ano, yung sister na bisita na, ang mahal mo. Nakapagtata ka, nagpunta sa silbahan, nakakita, hikaw na may hikaw. Sa mandala ko, kayo sasamba, dapat ang nakikita mo si Isok Pristo. Kaya nga dito, iba po. Pagka kayo nang punta sa tunay na church ng Panginoon, 
Ang object natin, hindi po hikaw na may hikaw, hindi tutuloy na may tutuloy. Ang ating object ay ang object of ultimate worship, Jesus Christ. Jesus Christ. Kayo na nagmamahal sa Panginoon. Kahit mumu lang. Alam niyo yung mumu? Hindi yung mumu na mulut ko. Hindi. Yung mumu na tinapay. Sino mahiling na tinapay dito? Ayaw niyo? Nagulat pa kala kayo ni Jenny, ni Pips. Hindi niyo ba alam pag pinagsabi niya, pa, buy bread. Alam niyo tinapay yun, di ba? Hindi po. Code po niya yun. Pringles po yun. Potato chip. Bakit po kayo dito na sa tinapay? Kasi ang tinapay, mga kapatid, pagka ito ay kinanin mo, yun ang may nagbubulog na yung parang pulbos, 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 tawag mo, maliliit. Momo po ang tawag mo. Sa mga simple, mga kapatid, na tulad ninyo, na nakakilala na sa Panginoon, nakatikim na ng biyaya ng Panginoon, kahit momo lang galing sa Panginoon, ay masaya na tayo. Why? Because we are chosen. Pinili tayo ng Diyos. Mga simple, mga tao na na parang kung anong bigay ng Diyos, okay lang. Mali o malaki, okay lang. Simple. Pero hindi niyo ba alam sinasabi ng Panginoon dahil siya'y ating ama at tayo'y kanyang anak. Huwag tayo raw mga kapatid maging contento sa mumu kunin natin yung tinapay na buho na binibigay ng Diyos sa atin. Kada kahit tayo simple, merong tinapay ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi bumo. Hindi lang yung maliliit na bagay, kundi malaki ka lang ang tinapay. Kapag kinain mo ito, mabubusok ka at magpapasalaman ka sa Diyos na buhay. in the worldly evaluation. Minsan, nasasabihan tayo na pakasimple natin mag-isip. Minsan, parang sinasabi, sinasabi ng sanglibutan kung ang oras natin sa pagsamba ginagamit natin sa paghahanap buhay ay hindi tayo ganito kahirap. You know, mga ganun mga masasakit na panlalari. Pero hindi nila alam na yung ginagawa natin dito ang pinakamaganda na dapat ginagawa ng mananampalabay ang sumamba sa Diyos. Sometimes those who are worldly wise realize their foolishness. Pero kahit naman ganyan, dahil matalino nga, nare-realize din nila na sila'y nagkakamali. So yan po mga kapatid, ang kagandahan naman, hindi ibig sabihin, hindi pinili ng Diyos ang mga matatalino at magagaling ay wala na silang lugar sa kahilan ng Panginoon. Dahil meron pa rin pala. Pero kung tatanungin mo kung sino pinili, hindi sila una. Ang unang pinili, ano sabi ng Panginoon? Kamangmangan ang sanglibutan. Upang hiyain ang mga marunong. Pangalawa, God had chosen the weak to confound or to confound, I'm sorry, the mighty. Ano, ano sa Tagalog? Ito, pinili ng Diyos ang mga mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Sino ba po mahihina kung di tayong mga Mahirap. Tayo ng mga simpleng mga tao. Tayo ng mga may simpleng pinag-aralan. Sino rito ang nag-aral sa Ateneo o nag-aral sa Lasal? Naalala ko si Kariko, sinasabi niya yung kanyang mga apo. Pag kanyang kinakausap, nauubos po ang kanyang English. Anong tawag ko? Nanonosplit, Brother Mitz. Uh, Nanonosplit si Lolo Rico kasi yung kanyang mga apo ay nag-aral sa Ateneo at puro English para patid na walang humpay. Kaya siya na, na nakukulang na ang kanyang English. Eh kahanga-hanga na. Pero mga kapatid, sino naman sa mga marunong ang may oras na tulad ninyo sa lugar na to? Para sa kanila, mas importante yung pumunta sa mga kainan at pistahan at uh, negosyo sa mga bagay na sosyala. Pero tayo, binigyan natin ang importansya, ang pinaka-importante talaga. Wala ka ba hindi ang ating Diyos na buhay. You 
You may not even have a good salary or a good income, and yet you have Christ. And because of that, you are still shoulders head above these people who are wise, these people who are strong. You are weak, but God has made you strong through the Holy Spirit. God has chosen the weak to confound the mighty. God has chosen the weak to do His work. Alam niyo, mga kapatid, if you want those people who are uh, educated, those people who live in Forbes to do God's work, then you have to reach their level first. They have a lot of demands. You want me to work for God? Okay, demand number one, demand, baka umabot pa ng demand number 100. Sa dami niya titi-demand bago siya susunod. Kasi mayaman siya. Meron siyang pinag-aralan. Galing siya sa uh, may lahi na, na kamangana. Hindi mo siya basta-basta matatawag para maglingkod sa Diyos. Pero purihin ang Panginoon. Narito ka kahit ikaw. Amen. Ay may pinag-aralan din. Hindi naman sasabihin walang pinag-aralan. May pinag-aralan tayo. Hindi nga lang doon sa lasal. Hindi lang sa atin eh. Pero meron din tayo pinag-aralan. Meron din tayo ibubuga. Yeah. Hindi tayo nahuli. saying God will not choose people from God, from Ateneo, from Lasa. Of course, God is no respecter of person. But based on what we are reading, inuna talaga ng Diyos ang mga taong simple para hiyain niya yung mga puro may pride. Kasi, pwede na lang sabihin who needs God? I have money, I have fame, I have, I have business. Who needs God? At least tayo mga kapatid, dahil sa ating kalagayan, nagkaroon tayo ng pagkakataon makakilala sa Panginoon. And thanks be to God for His gift of grace. Palampakan natin mga kapatid ng Diyos. Pagkakaroon natin yung sinabi ng Bible, paano siya pumili ng mga tao sa panahon niya? Si David ay isang batang muntila. Abay, may itsura, brad, sis. Wako si David eh. Pero, mas pinili niya si David kaysa si Saulo. Pagkapag muna niya pinili si Saulo, kaya naman niya pinili si Saulo dahil gusto po ng Israel magkaroon ng hari na physical na hari. Ang sabi ng Israel, Lord, ang mga paligid, may mga hari sila, may king sila. Bakit ang bansa na namin wala? Para na insulto ang Diyos nun kasi kung pwede magsalita ang Diyos, sasabihin ang Diyos sa kanila, mga anak ko, hindi niyo ba ako hari? E pero gusto nila katulad ng ibang bansa, may hari na yung tao ng hari. Kaya binigay ng Diyos si Saulo sa pagpilit ng tao magkaroon ng sariling hari. Pero sa puso ng Diyos, ang pinili niya talaga, hindi si Saulo, kundi sino? Si David. Si David, marunong ba magaling? Bakit ka ba yun? Pero may tapang, may gilas, at may puso ng Diyos. Si David. A man after God's very own heart. Pinili niya ang simple tao. Pinili niya mga kapatid sino? Si Jose. Muntik maging bunso. Si pagbunso nila si Benjamin. Eh. Si Joseph ang sumunod na na bunso. Yun ang pinili ng Panginoon. Hindi yung mga lalaking muscle na kanyang mga kapatid. Sila manase, sila baby. Yung pagkagumanon yung ano, ginanon yung ano, yung lumabas yung pandesal dito. Hindi yun ang pinili ng Panginoon. Ang pinili ng Panginoon, yung pinakaputok-totoy, si Jose, si Gideon. Kilala niyo si Gideon? Gideon 300. Kaya yung palabas sa sine, mga kapatid, na 300, yung pinakunan yun. Yung sabi nila, yung Sparta 300, hindi po yun ang original. Sa Biblia, mayroong Gideon 300. Palapaka po natin na ating kalingkingan ng Hollywood itong Gideon 300 kasi sa Hollywood meron sila di ba yung shield tapos meron ano di ba ang nila no lalaki 
Tapos yung binti talaga ano, makikita yung muscle, pati yung pandesal. Walo yata, no? Tapos na, uh, 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 gagal mo ba sila, no? Matakot ang kalaban. Itong Gideon 300, mga kapatid, ang tapang nila sa juice. Ang sabi nila, liko-liko kalaban natin, daan-daan lang tayo, pero tayo ang mananalo. Kasi kasama natin ang Diyos. Hindi na natin pinag-usapan kung may muscle sila. Hindi na natin pinag-usapan kung sila eh, mga guwapo o, di ba? Pero ang importante, sumasa kanila ang Diyos. Kaya kahit kung may sila, makatumba nila ang libo-libong kalaban nila. At kung hinabong po, mga kapatid, ilang mga kalaban, mga kapatid, almost 135,000. Ang napas lang nila, I think, in 100,000, ang napatay ng 300. At sa tapang itong 300 ni Gideon, ang kasama na si Gideon, hinahapon po nila ang tumangko mga kapatid sa pung libo pa. Mahigit. Can you imagine that? Small in the Lord is more than enough to do His work for His glory. sama natin ang Panginoon. Sinong ginamit ang Diyos? Simple. Mga simple ang tao. Saan ba nagsimula ang Pilipinas? Hindi naman tayo nagsimula mga kapatid na ganito na kaganda ang ating bansa. Marami nagsasabi, pag kumitingin sa mga picture dyan sa internet, yung aeroplano mga kapatid ng China ang ganda, aeroplano ng Amerika ang ganda, Japan ang ganda, tapos yung sa akin, ewan ko, parang ano yun? Sarang gula. Ano mo, ang bansa natin, kumidyante. Yung ano, yung submarine. Ang ganda, ayaw sa China, ati, Japan. Sa Pilipinas, yung bus tumataan doon sa baha. Yung yung submarine na Pilipinas, ano ba kayo? Kasi mahilig lang tayo yung tumawa. Yung make fun of life. But Philippines is great. Hindi nyo ba alam, billion po na dolyang kumapasok sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga OFW natin. Are you listening to me? Yes. Yung mga, isa po sa sacrifice na ginagawa mga kapatid ng mga OFW, mga, mga DX natin. Pag sila ng trabaho sa Hong Kong, at doon sila sa 32nd floor, mula sa baba, akala nyo ba sasakayin sila ng elevator? Hindi po. Ang utos ng ano, hindi kayo doon ha, bayad kayo rito, doon kayo sa hagdanan. 32 story. Hindi na lang sinasabi ng ating mga kamag-anak ha. Basta nakakiti ka, basta chocolate ka, pagdating mo, mami ha, auntie ha, yung siupatos ko ha. <laughs> sabi nga ng ano, sabi nung mga kapatid ng sapatos sana, sino ba to? Sino ba to? Hindi niya kilala. <laughs> Pero pag kilala ka na, Brad, baka makala ka. Baka matagal na ka. <laughs> Hindi natin alam, hirap nila. Ang Pilipinas, iba pong kalagayan. Ang lahi natin kalat eh. Sa buong mundo. Meron sa Finland, meron. Kahit doon sa no, no, ano, no man's man, naroon Pilipino. Mga lima, naroon, anin. Nasa Jordan, nasa Syria. Ang Pilipinas, mga kapatid, ay para sa akin, the best country that we can have. Hindi yeah. <laughs> ba alam, mga kapatid, ang yaman-yaman natin? Yung yaman natin, kinaikita ng ibang bansa. Ginanako nga eh. Sinasabi nila amin yan kasi pangalan ito namin. China Sea, amin lahat ito. Alam niyo mga kapatid, para maging tama ang kanilang claim, dapat may delineation po yan. May latitude, may longitude o amin ito. Eh wala eh. Gumawa lang ng parang gasukot na, na drawing sa mapa. Kanila na. Ah, hindi po papasaya sa batas ng mundo. Mananalo tayo sa arbitration mga kapatid. Pag mga nalang tayo sa arbitration, yung mga nagnakaw ng ating mga isla, mapipilitan ibalik isa-isa yung mga 
yung mga lupa na yan. O paano mo mapapasunod ang China? Mapapasunod ang China. Bakit? Lahat ng bansa laban sa kanya. Pwede ba siya magmatigas? Sierra Madre, naalala nyo? Sierra Madre, yung barko na nabubulong na, pero bantay natin sa yung uh, Are you listening to me? Do you understand what I'm saying? Pero kahit ganun lang yung ginagastos natin pagkain ng nasyondal, ang China, milyong-milyong dolyar ginastos nila pag pagkagawa ng isla. Only to win or to lose to the Philippines all of what they spend, sino ang mas marunong? ang Pilipino. Kung baga sa dama, pinadama lang natin ang kalapan, pero sa dulo, ang panalo, ang matalino, Pilipino. Yeah. Ang sabi ni, ni uh, Judge Carpio, talk is cheap. Kaya natin din na sa arbitration, hindi na tayo masyado kailangan gumastos ng napakaraming pera. Pero pag nanalo tayo, eh parang kumakaka ng sweepstakes. Dahil makukuha natin ang sa atin. On the other side, mga kapatid ng Luzon, uh, is the Benham Rice. Benham Rice is, hindi na pwede i-claim ng China. Kasi ang China na rito, ang South China Sea na rito, ang Pilipinas na rito at ang Benham Rice nasa kabila. Yung po yung binigay ng UN sa atin na clean natin na atin at ito po ay legal, official na inaward ng UN na pagkaari ng bansang Pilipinas. Na halos kasing nakirep ng South China Sea ang laki. Pero napakayaman po ng mga nasa loob mo. Meron po crudo, meron gasolina, meron po ano ng mga mga bagay na ibigay ng Diyos para sa mga lahat ng Pilipino, mayaman tayo. Mayaman ako. Ayusin natin. Sabihin natin sa ating katabi, mayaman tayo. Palakpakan natin ang ating Diyos. ang mga squatter ng mga kapatid natin ng sariling bahay. 
from squatted, they become a homeowners. Huwag natin sabihin kung sino yung nakaupulo sa National Housing Authority. Basta, from, from nothing, di ba, umaangat na mo. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Dati wala tayo, pero nagkaroon dahil sa kanyang biyaya. Nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa Panginoon. Pinili na tayo mga simpleng tao. Salamat sa kanya. Ito tayo. Lumalago. Umaasenso. Yung ayaw mo. ng pagkakataon na makuha mo ang kurso na gusto mo. Engineering, architecture, nursing, magiging doktor, dentista. At ito rin, man sana ito nagbibigay sa iyong pagkakataon na magtrabaho rito para mabayaran ka ng sapat at higit pa sa sapat. Sasabihin ko sa inyo, pinagpala tayo ng Panginoon. Kahit na tayo simple. Last, God had chosen the place that is ours. The things which are not to bring not the things that are. Pinili ng Panginoon, Diyos, ang mga mapababa, mga hinamak, mga walang halaga, upang mga walang halaga, ang mga mahalaga. The Lord is our great equalizer. The Lord is our great equalizer. Sa bahay eh. 
Bakit ko tinatanong niya? Meron pa bang mas bababa sa lugar na kung saan pinanganak si Kristo? The Lord Jesus Christ was born in a manger of all places. Did you hear me? Pinanganak sa sapsapan. Hindi lugar kung pwede ka kung hindi panganak doon. Yes, meron mga babae nanganak sa taxi, nanganak sa MRT, nanganak sa aeroplano. Aksidente na lang po yun. Pero ang Lord mismo, ipanganak mismo sa sapsapan, that's His sovereign will. Will niya talaga para mapakita niya sa atin na hindi siya lumalayo sa ating mga low-born. Alam niyo yung low-born? Tayo mga simple lang ang buhay. Wala tayong pambayad ng doktor, kaya ano yan, kung madrona na lang, ay eh marunong naman at napakarami naman niya ng uh, ginawang magandang resulta ng papana. Diyan na lang. Simple lang. Ang Panginoon, hindi ito na makataas. Nagkakumbaba para maabot tayo lang. Parang sabihin, visit uh, his dad at, at the cemetery at sabi niya talagang nami-miss niya ang anak papa kasi ito ba hindi makamiss sa ating mga nabuhay mga sa buhay pero sinasabi ng Diyos ngayon sa atin kung tayo ang malungkot dahil sa tingin mo kayo mag-isa pero hindi kasama natin ang Diyos Pinakita niya nung siya'y pinanganak sa lupang ito. He was not, you know, he can, he can remain God forever. But he chose to be a man. Nagpukumbaba, naging katulad natin. Naging katulad natin, ang tawag sa Iglis, he became one of us. Can you imagine a God going down the level of a sinful man? Because of love. Because of telling us, I have chosen you people. That's why I'm here, like you. See, kaya ako sa sabi, wala ka na niya ang buhay mo. Yung mahal mo, hindi ka mahal. Yung ano, hindi ka na pinapansin, tinitex mo, hindi na lang tinitex back sa'yo. Yung ganito ganyan, ang mapababaw, pero na-apliktohan ka. Hindi ka mag-isa. Kasama ko si Jesus. Hindi ka mag-isa. Meron bang umahamak sa'yo? So sabihin ko sa inyo, if you're a Christian, quit despising yourself. Ito na, ang buhok ko nila. Dapat yun, ang kama. Dapat lang, 99 yung grade ko. Ito ako, 95 lang grade ko. You're hard on yourself. Come on. Even though you don't despise yourself, someone will. Eh, sarili mo na nga sinasaktan mo mo. Ang sabi nga, let it go. Nakawalan mo na yun. Bakit? Kasi, hindi mo nga, hindi mo detecte sa ang sarili mo. Sino detecte sa sa'yo sarili mo? Sa matala mo namin, umahamak sa'yo sa paligid. Diba? Help yourself by not despising yourself. Because that's the body, the self that God gave you. In this, in this na, despise yourself, say, Lord, thank you for me. The God reaches into the gutter to save and you stand. Hindi mo ba alam, mga kapatid, lalo masama ang tao na makakilala sa Diyos lalo ang kalawang hatiran ng Diyos ay napakalami. Kapag nagsalita ang isang kriminal na alam mo talaga mga mga tao dati na pinago ng Diyos, pag siya nagsalita, ang 
na ako talaga makikinig kasi meron siyang buhay na patutuo. Pero yung tao na religyoso na naging born again, parang katiting lang ang biyaya na o kalulatian na matatagat ng Diyos. Kasi pwede sabihin ng kapwa, eh, ya, religyoso naman talaga yan, eh, kaya ganyan yan. Pero kung talagang maladimon yung tao, na born again, matakita ang pagbabago sa kanyang buhay, na baka laki ng kalulatian ng Diyos. Bakit? Itang kita sa kanyang buhay ang tunay na pagbabago sa Panginoon. Mga kapatid ko, mga kaibigan, Christ Himself was despised and rejected of men. Si Kristo mismo ay hinama. Kaya huwag tayo ang kataka, bakit tayo nahahama? Eh si Kristo nga, eh, pagka buti-buting tao, hinahama. Ikaw pa, na hindi naman pa, perfecto. Christ Himself was despised and rejected of men. The things which are not, things which may as well not exist. God uses such things to His glory. In conclusion, God's plan, what is God's plan? As I close my message today, to bring down the wise, the noble, the mighty. Ibig sabihin, para ibaba itong mga nagmamakas ng kanilang sarili. Nagmamagaling, pero wala namang galing sa harap ng Diyos. Yung mga nagmamarunong, pero hindi naman tila, patukumbong ang dapat nila makuha ka naman. Tied to the original form of man. Nakakasama sa pagkakamali ni Adan at Eva. Na pagkakamali nito mga mayayawan. Itong mga marunong. Itong mga nagsasabing, hindi nila kailangan ng Diyos. At kung kapangay nila hindi ginagalang ng Diyos ay ganun-ganun na lang sa sobra nilang katalimuhan. Kayo ba ay buboto sa darating na mayo rebe? Meron pong ilang mga kandidato na napaka-tindi magsalita na parang utusan nila ang Diyos. Kilala nyo yan. At kilala nyo kung sino ang dapat ng iboto. Pero yun yung marunong lang ng konti kung magsalita ay kala niya ay kapantay niya ang Diyos. Samantalang ang buhay niya ay pinapahilang lang ng Diyos sa kanya. What is God's purpose in closing? That no flesh should glory in itself. In closing, ang sabi ng sitis na ito, that no flesh will glory in itself. na wala raw po magmamapuri sa kanyang sarili sa presensya ng nangyay sa Diyos na buhay. Diyos. O 
Oh kapatid, kaibigan, God will promote you. God will give you vehicle. God will give you house and lot. God will give you business. God will give you dollars, real, etc. What kind of money you need, God will give you. But let me tell you, still in the end, the purpose of God is no flesh will glory in the presence of God. isipin pagpapakumbaba Lord salamat sa lahat ng pinili mo sinama mo ako hindi ako ang magmamapulit sa sarili ko sa sabi ko ang kalilig ng pamilya namin banal kami hindi ang glory yung ito the burial of man's glory is the birth of God's glory Doon magsisimula ang kalunatian ng Panginoon. Sisibol at makikita ka lang. Bakit? We are just instruments of God. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw na nagpapakita sa mga tao. Ito ang napagandang painting ni Van Gogh. Kaya lang ginawa niya ng napakatagal na. Napakamahal. Ilang million dolyan. Sasabihin mo na ikaw na sasalita ngayon mas mahalaga ka kaysa doon sa pinitating na iyong pinakakilala. Parang kristyano ang pinakakilala mo ang Diyos at nung tumanggap sa Lord yung kilala ko, sasabihin mo, ang galing ko talaga. Kaya tumanggap na kasi ang galing na karisma ko. Alam mo, Brad, makumbinsi. Sa, sa kapil ko ba? Hindi. Kaya na, kaya na-attract. Instrumento ka lang. Na-attract kanino? Doon sa tagapagligtas. Doon sa Diyos. Kaya ang glory, hindi sa flesh, hindi sa iyo. Ang glory yung saan? Sa Panginoon ka rin, Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God.